வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க தேவையான நில நிலையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதே பிரதமரின் தன்னிறைவு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல நாடு முழுவதும் அடுத்த பத்து நாட்களில் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் ரயில்வே அறிவிப்பு கேரளா மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரை தவிர நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கி தமிழக அரசு அவசர சட்டம் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஒப்புதல் தமிழக அரசு அனுமதித்ததைத் தொடர்ந்து சென்னையை தவிர பிற நகரங்களில் இன்று முதல் செயல்படத் தொடங்கின முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் சென்னை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான வட மாவட்டங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அனல் காற்று வீசும் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இனி விரிவான செய்திகள் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க தேவையான நிலையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதே பிரதமரின் தன்னிறைவு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்று நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் பிஜேபி செய்தி தொடர்பாளர் நளின் கோலியுடன் சமூக வலைதளத்தில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பிரதமரின் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டம் தற்போதைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவதாக மட்டுமல்லாமல் தேவைக்கேற்ப நீண்டகால வளர்ச்சியை உருவாக்கும் வகையில் சுயசார்பு இந்தியா திட்டம் அமைந்துள்ளது என்றார் குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் நெருக்கடியில் இருந்து மீள ஏதுவாக அனைத்து பொதுத்துறை வங்கிகளும் பிணையில்லாத கடன்களை வழங்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதுவரை வெளியிடப்பட்டுள்ள பல்வேறு அறிவிப்புகள் வலுவான பொருளாதாரத்திற்கு அடித்தளமிடும் என்றும் இதனால் நாடு முழுவதும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தடையின்றி நடைபெறும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் பல்வேறு துறைகளில் நீண்ட காலமாக மேற்கொள்ளப்படாமல் இருந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த ரிசர்வ் வங்கியும் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் இவற்றின் மூலம் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும் என்று குறிப்பிட்டார் சிறப்பு பொருளாதார திட்டங்களின் அமலாக்கம் தொடர்பாக தொழில்துறையினரிடமிருந்து தொடர்ந்து கருத்துக்களை பெற விரும்புவதாக கூறிய அவர் இந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கட்டுப்படுத்தப்படுவதை பொறுத்து அடுத்த கட்ட பொருளாதார ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் இந்த பிரச்சினை எப்போது முடிவுக்கு வரும் என்பதை தற்போது உறுதியாக கூற முடியாத நிலை உள்ளது என்றும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் இக்கட்டான சூழலில் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்து மதிப்பிடுவது சிரமமான செயல் என்றும் முன் எப்போதும் இல்லாத சூழலை நாடு எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில் அதை கருத்தில் கொண்டே சிறப்பு நிதியுதவி திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தொழில் மற்றும் வர்த்தக நிறுவனங்கள் மீண்டும் எழுச்சி பெற வங்கிகள் வாயிலாக உதவி செய்யப்படுவதாகவும் இது பொருளாதாரத்திற்கு மேலும் வலு சேர்க்கும் நடவடிக்கை என்றும் அமைச்சர் கூறினார் நிர்வாகத் துறைகளில் அந்நிய நேரடி முதலீட்டிற்கான அனுமதியை விரைந்து வழங்குவதற்கான பணிகளை அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டார் கொரோனா பாதிப்பு காலத்திலும் அதற்கு பிறகும் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கொரோனா பாதிப்பு காலத்தில் கொரோனா தொற்றின் அளவை பொறுத்து மண்டலங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டாலும் புதிதாக பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு அனைத்து சுகாதார மையங்களிலும் தொடர்ந்து தடுப்பூசி போடப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதுபோன்று வகைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மண்டலங்களில் சுகாதார மையங்களிலோ அல்லது குழந்தைகளின் இருப்பிடத்திற்கு நேரில் சென்று குழந்தை பிறந்த பதினான்கு நாட்கள் கழித்து தடுப்பூசிகளை போடலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பணியை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மண்டலங்கள் மற்றும் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாத பசுமை மண்டலங்கள் என வகைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மத்திய உள்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறையின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி தடுப்பூசி போடும் பணிகளை மேற்கொள்ளும் வேளையில் கொரோனா தொடர்பான எந்தவொரு வழிகாட்டுதலையும் மீறாத வகையில் மாநில அரசுகள் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 
நாட்டில் கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள பதினோரு மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பிரீத்தி சுதன் காணொலி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு குஜராத் மத்திய பிரதேசம் மேற்குவங்கம் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களில் உள்ள இந்த மாநகராட்சி நிர்வாக அதிகாரிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது அதிக நெரிசல் கொண்ட பகுதிகளில் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களை கண்டறிந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது குறிப்பாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் சோதனைகளை அதிகரிப்பது முறையான மருத்துவ வசதிகள் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்படுத்தி இறப்பு விகிதத்தை குறைப்பது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது இந்த பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்கு சுகாதார கட்டமைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு சார்பில் இக்கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது ஆக்ஸிஜன் வசதியுடன் கூடிய தனிப்படுத்துதல் படுக்கை வசதிகள் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுக்கான படுக்கை வசதிகள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் உள்ளிட்டவற்றை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டியவுடன் அதன் அவசியம் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த மாநகராட்சிகள் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டது ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதன் காரணமாக கொரோனா தொற்று பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகும் கால அளவு அதிகரித்துள்ளது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் முதல் இரண்டு கட்ட ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட பலன்கள் குறித்து புதுதில்லியில் உயர் அதிகாரிகள் செய்தியாளர்களிடம் விளக்கினர் நித்தி ஆயோக் அமைப்பின் சுகாதார பிரிவுக்கான உறுப்பினர் வி கே பால் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவிக்கையில் பொது முடக்கத்தால் கொரோனா தொற்று பரவுதலில் வேகம் குறைக்கப்பட்டது என்றார் ஊரடங்குக்கு முந்தைய காலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகும் கால அளவு மூன்று புள்ளி நான்கு நாட்களாக இருந்தது எனவும் தற்போது அது பதிமூன்று புள்ளி மூன்று நாட்களாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படவில்லை என்றால் பதினான்கு லட்சம் முதல் இருபத்தொன்பது லட்சம் வரையிலான பொதுமக்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் அதேபோல் முப்பத்தி ஏழாயிரம் முதல் எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் வரை உயிரிழந்திருப்பார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் தாக்கம் ஐந்து மாநிலங்களில் அதுவும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில்தான் அதிகமாக உள்ளதாகவும் நாட்டில் எண்பது சதவீத தொற்று பாதித்தவர்கள் மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு குஜராத் தில்லி மத்திய பிரதேசம் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களில் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதில் ஆரோக்கிய சேது செயலி முக்கிய பங்காற்றுவதாகவும் தற்போது வரை இந்த செயலியை பத்து கோடி மக்கள் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் உள்நாட்டு விமான சேவை நாளை முதல் படிப்படியாக செயல்பாட்டிற்கு வரவுள்ளன கொரோனா தொற்றை தடுக்க ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அவற்றில் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன விமானங்களை இயக்குவது குறித்து உள்துறை அமைச்சகம் கடந்த இருபதாம் தேதி வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது இதையடுத்து உள்நாட்டு விமான சேவைகள் மட்டும் இயக்கப்பட உள்ளன இதுகுறித்து இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையத் தலைவர் அரவிந்த் சிங் கூறுகையில் நாளை முதல் விமானங்கள் செயல்பட விமான நிலையங்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக தெரிவித்தார் உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுடன் பயணிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தில்லியை பொறுத்தவரை மூன்றாவது முனையத்திலிருந்து விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்று கூறிய அவர் நெரிசல் ஏற்படுவதை தடுக்க உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்றார் குளிர்பானங்கள் உணவுகள் போன்ற கடைகள் விமான நிலைய வளாகத்தில் திறந்திருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தேவையான மருந்து பொருட்களை அனுப்பி வைத்துள்ள இந்தியாவுக்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் மொரீஷியஸ் அரசு நன்றி தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி மொரீஷியஸ் பிரதமர் மற்றும் இலங்கை அதிபருடன் ஆலோசனை நடத்தினார் மொரீஷியஸ் பிரதமர் பிரவீன் குமார் ஜெகநாத்துடன் நேற்று நடத்திய பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக இருந்ததாக தமது டுவிட்டர் பதிவில் பிரதமர் குறிப்பிட்டிருந்தார் இதனிடையே மொரீஷியஸ் பிரதமர் ஜெகநாத் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தேவையான மருந்து பொருட்களை கொடுத்து உதவியதற்கு இந்தியாவுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் குறிப்பாக பதினான்கு பேர் கொண்ட மருத்துவக் குழுவை தங்கள் நாட்டிற்கு அனுப்பி வைத்ததை சுட்டிக்காட்டி அவர் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல அடுத்த பத்து நாட்களில் மேலும் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு ஸ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரயில்வே வாரியத் தலைவர் வி கே யாதவ் இதன் மூலம் முப்பத்தாறு லட்சம் தொழிலாளர்கள் அவர்களது சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்றார் மே மாத முதல் தேதியில் இருந்து இதுவரை நாற்பத்தைந்து லட்சம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் அழைத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் மாநில அரசுகளிடமிருந்து கோரிக்கைகள் வரும் பட்சத்தில் மேலும் சில ரயில்களை இயக்க ரயில்வே தயாராக உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் 
அடுத்த பத்து நாட்களில் ஆந்திரா பீகார் சத்தீஸ்கர் தில்லி கோவா குஜராத் ஹரியானா ஜம்மு காஷ்மீர் கர்நாடகா கேரளா மத்திய பிரதேசம் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா திரிபுரா உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று அவர் கூறினார் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கான சிறப்பு ரயில்களின் கட்டணத்தில் எண்பத்தைந்து சதவீதத்தை மத்திய அரசும் பதினைந்து சதவீதத்தை மாநில அரசுகளும் ஏற்பதாக கூறிய அவர் தேவைப்படும் வரை சிறப்பு ரயில்கள் தொடர்ந்து இயக்கப்படும் என்றார் கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்களை தனிமைப்படுத்துவதற்காக தயார் செய்யப்பட்ட ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று பதிமூன்று ரயில் பெட்டிகளில் ஐம்பது சதவீத பெட்டிகள் இதுவரை பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஜூன் ஒன்றாம் தேதி முதல் இயக்கப்பட உள்ள குளிர்சாதன வசதி இல்லாத இரண்டாம் வகுப்புக்கு ஏற்கனவே வசூலிக்கப்பட்ட சாதாரண கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும் என்றும் இவற்றில் முன்பதிவு இல்லாத பெட்டிகள் இருக்காது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் ரயில் பயணிகள் கட்டாயம் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் மூவாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து சரக்கு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டதன் மூலம் ஒன்பது புள்ளி ஏழு மில்லியன் டன் சரக்குகள் நாடு முழுவதும் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளதாகவும் ரயில்வே வாரிய தலைவர் தெரிவித்தார் எதிர்காலத்தில் சூரிய எரிசக்தி துறையில் ஏராளமான வாய்ப்புகள் உள்ளதாகவும் மின்சார செலவினத்தை இது குறைக்கும் என்றும் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் சூரிய எரிசக்தி துறையில் வளர்ந்து வரும் வாய்ப்புகள் குறித்து மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி மகா சூரிய சங்காதன் அமைப்பினருடன் காணொலி காட்சி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார் இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் வேளாண் துறையில் எரிசக்தியின் பயன்பாடு அதிக அளவில் தேவைப்படுவதாகவும் சூரிய சக்தியை திறம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம் இத்துறையில் அதிக பயனடையலாம் என்று தெரிவித்தார் நாட்டில் வெளிநாட்டில் இருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதை குறைத்து ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க புதுப்பிக்கத்தக்க நீடித்த ஆதாரங்களை அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றும் கூறினார் தற்போது உள்ள பொருளாதார நிலையற்ற தன்மையை எதிர்கொள்ள சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு அதிகம் தேவைப்படுவதாக கூறினார் இதற்காக மத்திய அரசு தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தை அறிவித்துள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் மத்திய சிறுபான்மையினர் நல அமைச்சகத்தின் முன்னோடி திட்டங்களில் ஒன்றான ஹூனர் ஹாட் எனப்படும் கைவினைப் பொருட்கள் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனையகங்கள் வருகிற செப்டம்பர் மாத வாக்கில் மீண்டும் செயல்பட தொடங்கும் என இத்துறைக்கான மத்திய அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் உள்ள சிறுபான்மையின மக்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் கைவினைப் பொருட்கள் மற்றும் சிறப்பு வாய்ந்த உணவு வகைகளின் விற்பனைக்கு உதவும் வகையில் மத்திய சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் சிறப்பு கண்காட்சி நடத்தப்பட்டு வருகிறது தில்லி இந்தியா கேட் பகுதியில் பிப்ரவரி மாதம் நடைபெற்ற கண்காட்சிக்கு திடீரென வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்நாட்டு கைவினைஞர்களின் உற்பத்தி பொருட்களை பார்வையிட்டு ஊக்கப்படுத்தினார் கொரோனா ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முன்பாக கடைசியாக ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் இத்தகைய கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை முகாம் நடைபெற்றது தற்போது ஊரடங்கு காரணமாக இந்த கண்காட்சிகளை நடத்த முடியாத சூழ்நிலையில் கொரோனா பாதிப்புகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பிறகு வருகிற செப்டம்பர் மாத வாக்கில் இந்த கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை முகாம்கள் மீண்டும் தொடங்கும் என மத்திய சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் வெளியிட்ட அறிக்கையில் ஒன்றில் இதனை தெரிவித்துள்ள அவர் இதுபோன்ற கண்காட்சிகள் மூலம் சுமார் ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்திய கலைஞர்கள் கைவினைஞர்கள் சமையல் கலை நிபுணர்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக நாடு முழுவதும் உள்ள மக்களிடையே பிரபலமடைந்து வருவதாக கூறினார் அத்துடன் இதுபோன்ற கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை முகாம்கள் மூலம் பிரசித்தி பெற்ற கைவினைஞர்கள் மற்றும் நாட்டின் தொலைதூர பகுதிகளில் இருந்து வரும் கைவினைஞர்களும் தங்களது உற்பத்தி பொருட்களை சந்தைப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுகிறது ரமலான் நோன்பு இஸ்லாமியர்களின் ஐந்து கடமைகளில் ஒன்றாகும் இம்மாதத்தின் முப்பது நாட்களிலும் இஸ்லாமியர்கள் நோன்பிருப்பது வழக்கம் இந்நிலையில் ரமலான் நோன்பு தொடங்குவதற்கான பிறை சென்னையில் கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி காணப்பட்டது அதன்படி இஸ்லாமியர்கள் நோன்பு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ரமலான் மாத இறுதி நாளில் மீண்டும் பிறை தென்பட்ட மறுநாள் ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் இந்நிலையில் தமிழகத்தில் நேற்று பிறை தெரியவில்லை எனவே தமிழகத்தில் நாளை ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் என்று தமிழக தலைமை ஹாஜி முறைப்படி அறிவித்துள்ளார் இதேபோல் நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை கொண்டாடப்படுகிறது எனினும் ஜம்மு காஷ்மீரிலும் கேரள மாநிலத்திலும் ரம்ஜான் பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் வழிபாட்டு தலங்கள் மூடப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் ரம்ஜான் பண்டிகையின் போது இஸ்லாமியர்கள் வீடுகளிலேயே தொழுகை நடத்த உள்ளனர் சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் இன்று ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது மேற்காசிய நாடுகளான ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் கத்தார் லிபியா சிரியா ஜோர்டான் ஜெர்சலேன் லெபனான் ஆகிய நாடுகளிலும் இன்று ரம்ஜான் பண்டிகை கொண்டாட
சவுதி அரேபியாவில் கொரோனா பரவலை தடுக்க ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ரம்ஜான் மாதத்தை ஒட்டி ஒரு சில கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன எனினும் ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு மசூதிகளில் வழக்கமாக நடைபெறும் தொழுகைக்கு சவுதி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அரசுகள் தடை விதித்துள்ளன தமிழகத்தில் சென்னை காவல்துறை எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை தவிர்த்து இதர மாநகராட்சிகள் நகராட்சிகள் மற்றும் பேரூராட்சி பகுதிகளில் இன்று முதல் முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளன இதற்கான அனுமதியை மாநில அரசு அனுமதி நேற்று வழங்கியதை அடுத்து அந்த பகுதிகளில் முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் செயல்படுகின்றன இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் முடித்திருத்தும் மற்றும் அழகு நிலைய தொழிலாளர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று சென்னை தவிர இதர பகுதிகளில் இன்று முதல் காலை ஏழு மணி தொடங்கி இரவு ஏழு மணி வரை இந்த கடைகள் மற்றும் அழகு நிலையங்கள் இயங்க அனுமதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்திருந்தார் எனினும் கொரோனா தொற்றால் தடை செய்யப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் முடித்திருத்தும் கடைகள் மற்றும் அழகு நிலையங்கள் இயங்க அனுமதி வழங்கப்படவில்லை சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दिनमु इरवु 9 मणिकु डीडी नेशनलिल श्री कृष्णा इतिहास तोडर முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது சொந்த தொகுதியான எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட அஇஅதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் எடப்பாடி பயணியர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தனது கட்சி நகர ஒன்றியம் மற்றும் வார்டு செயலாளர்களுக்கு தலா பத்து கிலோ அரிசி இருபது வகையான காய்கறி தொகுப்பினை முதலமைச்சர் வழங்கினார் இதன் மூலம் எடப்பாடியில் உள்ள அஇஅதிமுக நிர்வாகிகள் மூன்றாயிரத்து நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்படுகிறது ஏற்கனவே எடப்பாடி சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தொன்னூறாயிரம் பொதுமக்களுக்கு முதலமைச்சர் தனது சொந்த நிதியில் தலா ஐந்து கிலோ அரிசியினை ஏற்கனவே வழங்கியிருந்தார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பா பெஞ்சமின் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் ஆகியோர் தலைமையில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் திருவள்ளூர் மாவட்ட கொரோனா தடுப்பு கண்காணிப்பு அலுவலரும் நகராட்சி நிர்வாக ஆணையருமான கே பாஸ்கரன் ரயில்வே காவல்துறை தலைவர் வனிதா மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ஆகியோர் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் மாவட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அமைச்சர்களிடம் விரிவாக எடுத்துரைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இதுவரை அறுநூற்று பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதனை அடுத்து மாவட்டத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் சார்பில் ஊரடங்கு காலத்தில் வடமாநில தொழிலாளர்களுடன் தங்கியுள்ள குழந்தைகளுக்கு பல்வேறு உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இவ்வாறு சுமார் எண்பத்து மூன்று குழந்தைகளுக்கு தேவையான உதவிகளை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்புத்துறை செய்து வருகிறது இது தவிர இத்திட்டத்தின் கீழ் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பத்து தங்கும் விடுதிகள் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் தங்க வைக்கப்பட்டு அவர்களின் பெற்றோர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் செல்வராஜ் கூறுகிறார் மார்ச் மாதத்திலேயே அனைத்து குழந்தைகள் பராமரிப்பு இல்லங்களிலும் மருத்துவ அலுவலர்கள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் அவர்களுக்கு முன்னெச்சரிக்கை விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிப்பதற்காக பந்து பத்து குழந்தைகள் பராமரிப்பு இல்லங்களில் உறைந்த முன்னூத்தி ஆறு குழந்தைகளில் முன்னூத்தி ஒரு குழந்தைகள் அவர்களுடைய பெற்றோர் பாதுகாப்பு வசம் குழந்தைகள் நலக்குழுவின் ஆணை பெற்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் தற்போது மூன்று குழந்தைகள் இல்லங்களில் மட்டும் சென்னையில் கோயம்பேடு ராயபுரம் போன்ற கொரோனா தொற்று அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக எடுக்கப்பட்டு வருவதாக சென்னை மண்டல கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து கொரோனா தடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதை தேனாம்பேட்டையில் தொடங்கி வைத்த அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தமிழகத்தில் கொரோனாவால் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு சதவீதமாக இருப்பதாக கூறினார் தமிழக முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின்படி கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பகுதிகளில் பொதுமக்களின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க கபசுர குடிநீர் வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தாா் 
சென்னையில் முப்பத்தாறு வார்டுகளில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ளதாக கூறிய அவர் அங்கு பொதுமக்கள் பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்றும் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் மக்கள் தங்களுக்கு பாதிப்பு வராது என்று எண்ணாமல் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் டெத் ரேட் வந்து பாயிண்ட் செவனா அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த முப்பத்தி ஆறு வார்டுகளில் குறிப்பா அந்த முகக்கவசம் அணியும் பழக்கத்தை கட்டாயமாக அவன் கடைபிடிக்க வேணும் தொடர்ந்து பேசிய சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் சென்னையில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பது குடிசை பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு அங்கு பொதுமக்களுக்கு முகக்கவசம் உள்ளிட்டவை வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் நோய் பாதிப்பு எந்த பகுதியில் இருந்து உருவாகிறது என்பதை கண்டறியும் போது சமூக பரவல் முற்றிலுமாக தடுக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் தமிழ்நாட்டில் சென்னையை தவிர முக்கிய நகரங்களுக்கு இடையே ரயில் சேவையை இயக்க ரயில்வே நிர்வாகத்திடம் தமிழக அரசு கோரிக்கை வைத்துள்ளது இது தொடர்பாக ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கடந்த இருபத்தோராம் தேதி ரயில்வே நிர்வாகத்திற்கு தமிழக அரசு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கோயம்புத்தூர் மயிலாடுதுறை மதுரை விழுப்புரம் திருச்சி நாகர்கோவில் கோயம்புத்தூர் காட்பாடி ஆகிய நகரங்களுக்கு இடையே ஏசி அல்லாத பெட்டிகளை கொண்ட ரயில்களை இயக்க வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கோரிக்கையை தெற்கு ரயில்வேக்கு ரயில்வே நிர்வாகம் பரிந்துரை செய்துள்ளது நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரத்து நூற்று ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது அதே சமயம் குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் எண்ணிக்கையும் ஐம்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது கொரோனாவால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்து எழுநூற்று இருபதாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உயிரிழந்தவர்களில் பெரும்பாலோர் பிற நீண்ட கால உடல் உபாதைகள் உடையவர்கள் என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் நாற்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது அம்மாநிலத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து ஐநூற்று பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தமிழகத்தில் நேற்று எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று பன்னிரெண்டாக உயர்ந்துள்ளது ஒரே நாளில் சென்னையில் புதிதாக அறுநூற்று இருபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து தலைநகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கும் திருவள்ளூரில் பதினேழு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் பதிமூன்று பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இருபத்தி நான்கு பேர் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து திரும்பியவர்கள் என சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது நேற்று முன்னூற்று பேர் குணமடைந்ததை தொடர்ந்து குணமடைந்தோர் ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நானூற்று உயர்ந்துள்ளது தற்போது ஏழாயிரம் தொள்ளாயிரத்து பதினைந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பதினோராயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டதை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக மூன்று லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று பதினோரு பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது நேற்று ஐந்து பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்த பலி எண்ணிக்கை நூற்று மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் கொரோனா இறப்பு விகிதம் குறைவாக உள்ளது தமிழகத்தை அடுத்து குஜராத்தில் தொற்று பாதிப்பு அதிக அளவில் உள்ளது அம்மாநிலத்தில் பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி எட்டு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று இரண்டாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் பனிரெண்டாயிரத்து முன்னூறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றி ஏழு பேர் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதுவரை இருநூற்று எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் ஆறாயிரத்திற்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஐந்தாயிரத்து எழுநூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உள்ளது அண்டை மாநிலமான ஆந்திரப்பிரதேசத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூறு பேருக்கும் கேரளாவில் எழுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவ்விரு மாநிலங்களிலும் பாதிக்கப்பட்டோரில் பெரும்பாலானோர் தொற்றில் இருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கேரளாவில் இதுவரை நான்கு பேர் மட்டுமே கொரோனா பாதிப்பால் உயிரிழந்துள்ளனர் 
சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய வரும் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கி தமிழக அரசு அவசரச் சட்டம் பிறப்பித்துள்ளது இதற்கான ஒப்புதலை தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் நேற்று வழங்கினார் நாடு முழுவதும் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினேழு முதல் ஜிஎஸ்டி வரி வசூலிக்கும் முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை தமிழகத்தில் வணிக வரித்துறை சார்பில் சரக்குகளுக்கு மட்டுமே வரி வசூலித்து வந்த நிலையில் தற்போது சேவைகளுக்கு சேர்த்து மாநில அரசு வரி வசூலிக்கிறது மூன்று விதமான வரி விகிதம் வசூலிக்கப்பட்டு மத்திய மாநில அரசுகள் பிரித்துக் கொள்கின்றன இதில் சரக்குகள் மற்றும் சேவை வரி செலுத்தும் ஒன்பது லட்சம் வணிகர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர் இதில் உற்பத்தி பிரிவைச் சேர்ந்த வணிகர்கள் வரி செலுத்துவதற்கான உச்சவரம்பு ஐந்து லட்சம் ரூபாய் என்றும் மாநிலத்துக்குள் பொருட்களை வாங்கி விற்பனை செய்யும் வணிகர்களுக்கான வரி வரம்பு பத்து லட்சம் ரூபாய் என்றும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு மாதமும் இருபதாம் தேதிக்குள் வரவு செலவு மற்றும் இருப்பு பொருட்கள் குறித்த கணக்கு விவரங்களை அந்தந்த மண்டல வணிக வரி அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இந்த நிலையில் கொரோனா பரவுவதை கட்டுப்படுத்த கடந்த மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் கணக்குகளை சமர்ப்பிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து கணக்குகளை தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் வழங்க வணிகர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர் இதை ஏற்று மத்திய அரசு சார்பில் கணக்குகளை தாக்கல் செய்ய வரும் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசத்தை நீட்டிக்கலாம் என மாநில அரசுகளுக்கு அறிவுரை வழங்கியது இது தொடர்பாக மாநில அரசு முடிவெடுக்கலாம் என்று தெரிவித்தது அதன் பேரில் வரும் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசம் அளிக்கும் வகையில் தமிழக அரசு அவசர சட்டம் கொண்டு வந்துள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான வட மாவட்டங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அனல் காற்று வீசும் என்றும் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் மேற்கு மாவட்ட மலைப்பகுதிகளிலும் தென் மாவட்டங்களிலும் இன்று ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் புதுச்சேரியில் பிற மாவட்டங்களில் இன்று பரவலாக வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்றும் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் வேலூர் கிருஷ்ணகிரி தர்மபுரி திருச்சி கரூர் சேலம் மதுரை திருநெல்வேலி ஆகிய பதினோரு மாவட்டங்களில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை பதிவாகும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தொழிற்சாலைகளில் தற்போது ஐநூற்று எழுபத்தி இரண்டு தொழிற்சாலைகள் மட்டும் இயங்குவதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளது இதன்படி ஊரடங்கு காரணமாக மூடப்பட்ட ஹூண்டாய் நிறுவனம் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் தற்போது மீண்டும் பணிகளை தொடங்கியுள்ளது முதல் நாளிலேயே சுமார் இருநூறு கார்களை உருவாக்கியுள்ளதாகவும் மத்திய மாநில அரசுகளின் வழிகாட்டுதலின்படி ஆலை செயல்பட்டு வருவதாகவும் ஹூண்டாய் நிறுவனத்தின் துணைத் தலைவர் பி சி தத்தா தெரிவிக்கிறார் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு வசதிகள் முறையாக செய்து தரப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறுகிறார் அமெரிக்காவில் கல்வி பயின்று வரும் வெளிநாட்டு மாணவர்களுக்கு பணிக்கான ஹெச் ஒன் பி விசா வழங்குவதில் முன்னுரிமை வழங்க வகை செய்யும் சட்ட முன்வடிவு அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் அங்கு கல்வி பயின்று வரும் ஆயிரக்கணக்கான இந்திய மாணவர்களுக்கு அந்நாட்டிலேயே வேலைவாய்ப்பு பெறுவது எளிதாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த சில ஆண்டுகளாக அமெரிக்காவில் பணியாற்றும் வெளிநாட்டவருக்கு வழங்கப்படும் ஹெச் ஒன் பி விசா நடைமுறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் பல்வேறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இணைந்து புதிய சட்ட முன்வடிவை தாக்கல் செய்துள்ளனர் அமெரிக்காவில் தங்கி பணியாற்ற இந்த ஆண்டு இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் பேர் விண்ணப்பித்ததாகவும் இவர்களுள் எண்பத்தைந்தாயிரம் பேருக்கு விசா வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் அறுபத்தைந்து சதவீதம் பேர் இந்தியர்கள் என்றும் அந்நாட்டின் குடியேற்றத்துறை தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க தேவையான நிலையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதே பிரதமரின் தன்னிறைவு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை சொந்த ஊர்களுக்கு அழைத்துச் செல்ல நாடு முழுவதும் அடுத்த பத்து நாட்களில் இரண்டாயிரத்து அறுநூறு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் ரயில்வே அறிவிப்பு கேரளா மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரை தவிர நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் ரம்ஜான் பண்டிகை நாளை கொண்டாட்டம் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி கணக்கு தாக்கல் செய்ய ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கி தமிழக அரசு அவசரச் சட்டம் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஒப்புதல்
தமிழக அரசு அனுமதித்ததைத் தொடர்ந்து சென்னையை தவிர பிற நகரங்களில் இன்று முதல் செயல்படத் தொடங்கின முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் சென்னை உள்ளிட்ட பெரும்பாலான வட மாவட்டங்களில் வழக்கத்திற்கு மாறாக அனல் காற்று வீசும் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி வரை வெப்பம் பதிவாகும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்